ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പലതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പരിണാമം ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് വലിയ വളരെ വിവാദമായ ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കാരണം നമുക്ക് പല ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പൂർണ്ണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ വളരെ കാലം മാറ്റങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആശയങ്ങൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പല നിഗമനങ്ങളെയും ശരിവെക്കുന്നതായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാർവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ അത് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആധുനിക ശാസ്ത്രം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയൊക്കെ പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോലും പകുതിയോളം സ്കൂളുകളില് ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും ഇത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒഴിവാക്കുകയും അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായി വരുമോ എന്നുള്ള അസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പേടിയും കൂടെ ഇതിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സമൂഹം എന്തിന് എങ്ങനെ പരിണാമത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കിക്കാണാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചില കണ്ടെത്തലും കൂടി ഞാൻ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരാം ഈ ഡാർവിനിസത്തിനെ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആധുനികമായ ഒരു പിന്നെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ പ്രസക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഡാർവിനിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പിന്നെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പ്രകൃതി നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പൊ എല്ലാ പിന്നെ ജീവ വർഗങ്ങളും ജീവി വർഗങ്ങളും അതൊരു പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നുള്ള വാക്കിലേക്കൊക്കെ അത്രയും കടുപ്പത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കുന്ന ചില തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആണ് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ചില മേന്മയുള്ള ആ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മേ മേന്മയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടലുകൾ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ ചില സവിശേഷതയിലുള്ള ജീവികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവ ഈ മത്സരങ്ങളിലും അവരുടെ പിന്നെ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അത് അവർ സന്തോനോത്പാദനം നടത്തുമ്പോൾ അതുവഴി അവരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സവിശേഷതകളുള്ള മനു ജീവജാലങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പിന്നെ പരിണാമത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ തുടരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവയ്ക്ക് ഒരു അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തോമസ് ഹെൻറി ഹക്സിലി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ഇതിന് ഡാർവിനിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കൂടി ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് വരാം അ
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നുള്ള ശക്തമായ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുകയും ഒരുതരം അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറത്തു തന്നെ രാജവംശങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ അതിന് ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പിന്നീടാണ് ഈ ആശയത്തിലേക്ക് ആശയം മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ വാദങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ശാസ്ത്ര സമൂഹം അതിനെ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇത് ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു പൂർവികൻ ഒരു പൊതുവായ ഒരു പൂർവികൻ കുരങ്ങുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കാരിക്കേച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കളിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡാർവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന് പല പശ്ചാത്തലങ്ങളുമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ എടുത്താലും ഇവരാരും സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സങ്കല്പത്തിന് തികച്ചും ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരിക ഇപ്പൊ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ട മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് എവിടെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലോ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിന്നിരുന്നത് ഡാർവിന്റെ കേസിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ആയ പിന്നെ ഇറാസ്മസ് ഡാർവിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളും ഒരു പോയറ്റ് ഒരു കവ കവിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു സ്വാധീനം തീർച്ചയായിട്ടും ഡാർവിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേണം കാണാൻ കാലങ്ങൾ മാറിയാലും ഈ ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല ഉദാഹരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അവർ വലിയൊരു കുടുംബമായിരുന്നു അത് അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ബീറ്റിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടുകൾ പിന്നെ പൂമ്പാറ്റകൾ ഇവയൊക്കെ നോക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എതിർപ്പ് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ റോബർട്ട് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് നിന്റെ താല്പര്യം പ്രധാനമായിട്ടും വേട്ടയാടലും പിന്നെ പട്ടികളെയും എലികളെയും ഒക്കെ പിടിക്കലുമാണ് ഇത് നീ ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ മോശമായ പിന്നെ ഒരു അവമതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ആദ്യം പങ്കുവച്ചത് കാരണം അന്ന് സ്കൂളില് വളരെ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു സ്കൂൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ വെറുപ്പായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലാറ്റ് അന്ന് ലാറ്റിൻ ആണ് ലാറ്റിന്റെ ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലുന്നതിന് സമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്കൂൾ കരിക്കൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പിന്നെ ബോറടിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 സാഹചര്യമായിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മെഡിസിന് ചേരാനായിട്ട് പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോ അന്ന് മെഡി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെഡിസിൻ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ഉണ്ടാകും ഗീറി മുറിക്കൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അന്നും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജിയോളജി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം മെഡിസിൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ഇതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടണി പ്രൊഫസർ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൻസ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ
അപ്പൊ ഈ കപ്പലിൽ കയറാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധി അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പഠനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒഴിവ് ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കപ്പലിൽ കയറാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ആകസ്മികമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഇതിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പിറന്നത് ഈ ആകസ്മികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഈ കപ്പൽ യാത്രയിലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റുകളും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യങ്ങളും ഒരു കാരണമായി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ രസകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭീകര യാത്രയെ പറ്റി വളരെ രസകരമായ ഒരുപാട് കഥകൾ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയായിട്ട് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സർവേ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ സർവേ നടത്തിയതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇന്ന് നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലിലോ നമുക്ക് മൂന്നാറോ ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അവർക്ക് ചൂട് സമയത്ത് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് പിന്നീട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അത് കപ്പൽ കടത്താനുള്ള വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തും ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ നേവി സർവേ ഷിപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എത്താനുള്ള വഴികൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ അറിയാമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെയും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ഡാർവിൻ ആയിരുന്നു ഡാർവിനും അവരും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ട് കാരണം ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നതിനകത്ത് ഇവർക്ക് നേവി പിന്നെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടി അതിനകത്ത് ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കപ്പലിൽ കയറി കൂടുന്ന ഡാർവിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ട പ്രത്യേകിച്ചും ജീവസമൂഹങ്ങളിൽ കണ്ട ജീവികളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മളിപ്പോ ജൈവവൈവിധ്യം എന്നും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെയില്ല ആ വാക്കിന് വാക്കുണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങളെ ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് ഈ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പൽ പോയ വഴികളാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല അതിനകത്ത് വഴിയിൽ കണ്ട ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ജാലപ്പായിലെ ഗുരുവികളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചർച്ച വരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് പവിഴ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായത് പവിഴ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അടിയിലേക്ക് ഈ പിന്നെ പവിടപ്പുറ്റുകൾ അടിയിൽ അതിന്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ അടിയിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജീവവർഗം വളർന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പവിഴ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അതേ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന അദ്ദേഹം യാത്രയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് പിന്നെ ശംഖുകളും ഒക്കെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ള കളക്ഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ ആശയങ്ങൾ ഈ കപ്പലിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും റോയൽ നേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് എല്ലാം എതിർക്കുകയാണ് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ദൈവസൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് അല്ല ഈ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെ അവർ വ്യത്യസ്തരായി എന്നുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം വളരെ രണ്ട് ഇഗ്വാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇപ്പൊ ഇഗ്വാനയൊക്കെ നമുക്ക് അക്വോറിയം ഷോപ്പിലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇഗ്വാന ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ദ്വീപുകളിലാണ് കാണുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഓന്ത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ജീവിയാണ് പക്ഷെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരെണ്ണം രണ്ടും പല ദ്വീപുകളിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ കാണുന്നവല്ല പല ദ്വീപുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കാല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറിയ കുറിയ കാലാണ് ചെറിയ കാലാണ് ഇതിന്റെ വിരലുകളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് അതേസമയം ഈ പിന്നെ ഇഗ്വാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിരലുകളുടെ നീളം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നഖങ്ങളുടെ നീളം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീളമുള്ള പിന്നെ വിരലുകളുള്ള ഈ ഇഗ്വാന എന്തുകൊണ്ട് ചില ദ്വീപുകളിൽ മാത്രം കാണുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഐലൻഡിൽ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലാണ് ഈ നീണ്ട വിരലുകളുള്ളവ കാണുക നീണ്ട വിരൽ ഐലൻഡുകളിലുള്ളത് പ്രത്യേകത വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോ അതേസമയം മെയിൻലാൻഡിലെ ഈ വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളില്ല ചെറിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളുമാണുള്ളത് അപ്പൊ അവയിൽ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ നഖങ്ങളും ചെറിയ വിരലുകളും മതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവ ആഹാരമാകുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളിലെ പിന്നെ കായും ഇലകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ജീവികൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് വ്യത്യസ്തത കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദ്വീ ഗാലപാഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ ഓരോ ദ്വീപിലും കാണുന്ന പക്ഷികളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പഠന വിധേയമാക്കിയത് ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലാണ് ഇനി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഡാർമിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിന്നും വലിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളല്ല ഇന്ന് ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പൂർവ് ഒരു പൊതുവായ ഒരു പൂർവികനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പക്ഷിയിലെ ഈ ഒരു പിന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൂർവികൻ അവര് ഓരോ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ചില സ്വ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുള്ള പക്ഷികൾക്ക് മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നു ഉദാഹരണം കായ മാത്രം കഴിക്കുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള കായകൾ കഴിക്കുന്നവ ചില പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവ ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ഒരു പക്ഷികൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേക ആകാരമുള്ള ചുണ്ടുകളുള്ളവയ്ക്ക് മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ മാറുകയും അവ പുതിയ പിന്നെ ജൈവജാതികളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് പുതിയ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇത് പുതിയ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഹാർവേഡ് സർവകലാശാലയിൽ ടാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ ഈ ജൈ ബയോ മോളിക്കുലർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ ആധുനികമായ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലുള്ള മാംസ്യ തന്മാത്രകൾ ഈ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിലുള്ള മാംസ്യ തന്മാത്രകളൊക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകം കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി അപ്പൊ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അവര് വന്നിരിക്കുന്ന എത്തിയിരിക്കുന്ന നിഗമനവും വലിയ വ്യത്യസ്തമല്ല അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികളുടെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീനെന്നും ആ ജീന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാംസ്യ തന്മാത്ര പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര അതിനിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേരുണ്ട് ബോൺ മോർഫോജനറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ബി എം പി ഫോർ ഈ പ്രോട്ടീനാണ് ഈ മാംസ്യ തന്മാത്രയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തതയെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ ആ നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നേരിട്ട് എത്തി നേരിട്ട് പടം കൈകൊണ്ട് വരച്ച് ചില നിഗമന ഈ കൃത്യമായ
പ്രത്യേക രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മാംസ്യ തന്മാത്രകളുമാണ് ഈ വ്യത്യസ്തയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഡാർവിനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവ ഈ ഓരോ ദ്വീപുകളിലും ഈ ജീവി വർഗങ്ങളൊക്കെ എത്തിയത് എന്നുള്ളത് അവ എങ്ങനെ പ്രത്യേക അനുകൂലനം നേടി എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇനി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേ പിന്നെ ഒരു ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തെ സമയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചില പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പരിണാമം എന്നുള്ളത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവയല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പിന്നെ പരിണാമം നടന്ന് കുരങ്ങനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എവിടെയും ഡാർവിന് മുമ്പുള്ള ഡാർവിനോ അതിന് ശേഷം വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചിമ്പാൻസിയോ കുരങ്ങനോ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് മനുഷ്യനെന്ന് അവിടെയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ആദ്യം മാറേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ തെറ്റ് ഈ ഈ ഇത് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കുരങ്ങനും ഒരു പൊതുവായ പൂർവികരുണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ പിന്നെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഇവർ ചില മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനിതക സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ചില രണ്ട് ജീവി വർഗം പ്രത്യേക വർഗങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോ ഒരു കുരങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ മ്യൂട്ടേ ജനിതക സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സ്രോതസ്സാണ് ഇത്തരങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളുടെ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഡാർവിന് ജീനിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ജീ ജീ ജീനിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ജീനുകളാൽ ആണ് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാ പരിണാമം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അല്ല എപ്പോഴും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 പരിസ്ഥിതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ജീവിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യമുണ്ട് ഈ മത്സ്യം അടുത്തട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് അടുത്തട്ടിലുള്ള ചാര നിറമാണ് അടുത്തട്ടിന്റെ അതേ നിറമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിറം ഉള്ള ഒരു ജീവിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷണം ലഭിക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ഇതേ ജീവിയുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രചരണം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യത്യസ്തമായ പിന്നെ നിറങ്ങളുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർക്ക് പോലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവി സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അനുകൂലനം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ ഈ ഒരു ജീവിക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം സ്വയം തീരു അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണം ഈ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ഒരു ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഒരേ ജീവജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആയിരം ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിന് ഒരെണ്ണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഏതാനും എണ്ണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഉദാഹരണം ഒരു തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ
കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണം നമുക്ക് കേരളത്തില് ഏറ്റവും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ താഴെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ആലപ്പുഴയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു നെൽവിത്തനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊക്കാളി എന്ന് പറയും ഈ പൊക്കാളിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പൊക്കാളിക്ക് ഉപ്പ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജീൻ അതിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഒരു സോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീന് മാത്രമല്ല പൊക്കാളിക്കുള്ള പ്രത്യേകത പൊക്കാളി നെല്ലുകൾ വെള്ളത്തില് എത്ര കാലം നിന്നാലും ആറു മാസം മൊത്തമായിട്ട് ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു സമയം മൊത്തം ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ മൊത്തം അവിടെ നിന്നാലും അത് ചീഞ്ഞു പോകില്ല സാധാരണ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ മിക്കവാറും നെല്ലുകളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും ഉയര ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതിനൊരു ജീനും അതിന് അനുയോജ്യമായ രാസവസ്തുക്കളും ശരീരത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റ് നെൽവിത്തനങ്ങളെ സമയത്ത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു ജീൻ ഉണ്ട് അതാണ് അതിന് കൂടുതൽ പൊക്കം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനാണ് പൊക്കാളി എന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ പൊക്കത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഒരു 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 ജീൻ അതിന്റെ ആ ചെടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് പൊങ്ങി വളരുന്നു അതിന്റെ പിന്നെ ഉൽപാദന ശേഷി കുറവാണെന്നുള്ള സത്യം പക്ഷെ ഈ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാളും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെല്ലിനത്തിന് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഈ കുട്ടനാടൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കാരണം ഈ ഈ ബെൽറ്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ സബ്സിഡൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ കടല് പിന്നെ കര താന്നു പോയത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വേമ്പനാട് കായൽ തന്നെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പൊക്കാളി നെല്ലിനത്തിന് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനെ സോൾട്ട് വാട്ടറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ജീനുകളുണ്ട് പൊക്കത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ജീനുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാല കടല് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒറ്റ പിന്നെ നെൽവിത്തനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് പൊക്കാളി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൊക്കാളിയുടെ നെൽവിത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കൊണ്ട് ദ്വീപ് ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപ്പ് വെള്ളം കയറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം അത് അനുകൂലനമാണ് ആ അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഈ പ്രകൃതി തന്നെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്തെ ഈ മെച്ചപ്പെട്ട കൃഷി സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ പല ജീവികളും അനുകൂലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ആയലയുടെയോ മത്തിയുടെയോ കാര്യം എടുക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റു ജീവികളുടെ ആഹാരവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു 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 മത്തി മത്സ്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം മുതൽ എട്ട് ലക്ഷം വരെ മുട്ടകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരവോ പതിനായിരവോ മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മിക്ക ജീവികളും അത് ഓവറായി അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പലപ്പോഴും പല ജീവികൾക്കും അധികമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരാണോ പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം വരും മത്സരം വരുമ്പോൾ ആരാണോ അതിജീവിക്കുന്നത് മത്സരം അതിജീവിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ആഹാരം ഇതിന്റെ ലഭ്യത മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്വഭാവശേഷങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഈ തവളയുടെ വാൽ
അതിന് പരുവപ്പെട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ പിന്നെ ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ എല്ലാം കുറ്റിയേറ്റ് പോകും എന്നുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സസ്തനികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സസ്തനികൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മ ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാറുന്ന ചൂടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവറേജ് ശരാശരി ചൂടിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശരീര ഊഷ്മ ഉള്ള ജീവികൾക്ക് അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പുതിയ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിനും കാരണക്കാരായ ജീനുകളാണെന്നും അത് പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ജീനുകൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതിനൊരു ഈ പ്രകൃതിയെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കാണാൻ പെടുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ നിശാശലവങ്ങളുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഉദാഹരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നിശാശലവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ചാര നിറമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാര നിറത്തിലുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നിറം അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്തുകൊണ്ട് ചാര നിറമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് അന്നത്തെ പിന്നെ മിക്കവാറും ഓക്ക് മരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറം തോട് ചാര നിറമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാര നിറത്തിലുള്ള പിന്നെ നിശാശലവങ്ങളാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കറുത്താവ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കറുത്തവ അധികം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കറുത്ത ജീവികൾ ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു മരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരപിടിയനെ കണ്ടെത്താനും ഭക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മത്സ്യ മനുഷ്യർ തന്നെ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തരായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു നിറവും ഇല്ലാത്ത ആൽബിനോകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഈ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്ക ഉള്ള ഒരു ജീന് എൻ്റെ എക്സ്പ്രസിവിറ്റി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജനിതക സംവിധാനത്തിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴോ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി വ്യവസായ വിപ്ലവം വന്നു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വന്നു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വന്നപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കരി അല്ല കാർബൺ വരാൻ തുടങ്ങി ഈ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നെ ഉറഞ്ചട്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാർക്കിൽ ഈ കറുത്ത പിഗ്മെൻസ് വന്ന് പറ്റാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുക വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും കറുത്ത തടിയുടെ പുറത്ത് ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു നിശാശലവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില കറുത്ത ശരീരമുള്ള നിശാശലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവയെ മറ്റുള്ള ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അനുകൂലം എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ശരീരമുള്ളവർക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളുടെ ഒടുക്കത്തിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നിശാശലവങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം കറുത്തതായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കറുത്ത ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് ഒരു വർണ്ണവസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരനായ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ജീന് ആണ് പിന്നെ ആ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രക്രിയ നടക്കണം ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുഴുവൻ എൻസൈമുകൾ വേണം രാസ ത്വരകങ്ങൾ വേണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉൽപ്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ജീനാണ് ആ ജീന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടി കോടിയും ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു 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 ബയോകെമിക്കൽ ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് കേൾപ്പുള്ള ഒരു ജീൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീനുകളുള്ള കറുത്ത പിന്നെ നിശാശലവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അനുകൂലം നേടിയവയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മറ്റവയെല്ലാം ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് മാറ്റ മാറ്റപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇടപെടിയന്മാർ അവരെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്
അപ്പൊ അത് ഒരു ജീവസമൂഹത്തിൽ ഈ ജീവികൾ എത്തിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും അത് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് വൻകരയിൽ നിന്ന് ജീവികളിൽ നിന്നും തുലവും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ജീവവർഗം അവിടെ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാ ഒരു പിന്നെ അരിസോണിയ പോർ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആൽബർട്ട് അബർട്ട് സ്കുറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള നീളമുള്ള ശരീരം ഉള്ള ഒരു അണ്ണാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ഇതിന് ഈ അതേസമയം വടക്കുവശത്ത് ഈ വലിയ കിടങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ വടക്കുവശത്ത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ശരീരമുള്ള വലിയ വാല് നിറയെ രോമങ്ങളുള്ള വലിയ വാലുകളുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ കിടങ്ങിൻ്റെ ആഴം കൂടുകയും ഇവ ഇവ ഇവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങ് പിന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചെറിയ ശരീരമുള്ളവ വരികയും മറ്റുള്ളവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ആ സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാർവിനിസത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഡാർവിന് മരണ മനുഷ്യ പരിണാമത്തെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ഈ പിന്നെ പ്രൈമേറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങുവർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കും ഒരു പൊതുവായ മുൻഗാമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ആ നിഗമനത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതാണല്ലോ പരിണാമ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോവൽ പ്രൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് വൈദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കിട്ടിയ നോവൽ പ്രൈസ് എടുത്താൽ അത് സ്വാന്തേ പെബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമ ശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരുടെ മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത അത് ഇന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠനത്തിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഡാർവിൻ കണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരുത്തിരിഞ്ഞു ചില ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുപാട് സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീനുകളാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമത്തിന് കാരണക്കാരായ തന്മാത്രകളാണ് അപ്പൊ ഈ തന്മാത്രകൾ ഈ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ആ ഡി എൻ എ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ മാനവ വംശം എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പൂർവികർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്ന് മനുഷ്യർ ഈ മനുഷ്യർക്ക് സമാനമായിട്ട് മറ്റു മനുഷ്യർ മനുഷ്യ കുലങ്ങൾ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമാണെന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സമൂഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കിടന്ന ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ അന്ന് ഭൂമി മറ്റു ഭാ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനവ വംശങ്ങളുമായിട്ട് ഇണ ചേർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് അത് എങ്ങനെ തെളിവ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനിതക പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ആ നിയന്ത്രത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ ജീനുകൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യരിലും ആ ജീനുകളുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ
അതിൻ്റെ ഡി എൻ എയും വേർതിരിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡി എൻ എ തമ്മിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെയും പഴയ നിയന്ത്രത്തൽ ഡി എ മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എയും ജീനോമും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഴയ നിയന്ത്രത്തൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചില ജീനുകൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം പിന്നെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ ഈ നിയന്ത്രത്തലുകൾ സോറി എട്ട് ലക്ഷം എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയന്ത്രത്തലുകളും മനുഷ്യരും ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ തമ്മിൽ ഇണചേർന്നിരുന്നുവെന്നും ആ നിയന്ത്രത്തലുകളുടെ കുറേ ജീനുകളൊക്കെ ഇന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ധനിസോവ എന്ന് പറഞ്ഞ റഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വേറൊരു പുതിയ പിന്നെ ഡി എൻ എ കിട്ടി ആ കൂടെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയ വിരലിൻ്റെ അസ്ഥി കൂടെ മാത്രമാണ് അത് വേർതിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മറ്റു മനുഷ്യവംശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനിതക സംവിധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വേറൊരു മനുഷ്യവംശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിമ്പാൻസിയാണ് ചിമ്പാൻസി വേറൊരു പരിണാമ പിന്നെ ചക്രത്തിൽ വേറൊരു ചിമ്പാൻസിയുടെ ജീനുകൾ ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ചിമ്പാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേക ജനിതക സവിശേഷതകൾ വേറൊരു ജീവിയാണ് ആ നമുക്ക് പൊതുവായ ഒരു മുൻഗാമി ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യവംശം വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാതെ ഏഴ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള പിന്നെ രണ്ടും വേർതിരിയുന്നത് വേർതിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യവംശം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യര് നിയന്ത്രണത്തലുകളുമായും ധനിസോ റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ധനിസോവൻസുമായിട്ടും കൂടിച്ചേരുകയാണ് അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് പലർക്കും ഈ പഴയ മനുഷ്യരായ നിയന്ത്രണത്തിനുകളിലും ധനിസോവൻസിന്റെയൊക്കെ ജീനുകൾ വെക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പുതിയ മാനവരാശിയുടെ ഉദയവും ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയയുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇത്രയും അറിവിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് ഹിന്ദു എന്നും ആരാണ് മുസ്ലിം എന്നും ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് പിന്നീട് പല കാല ഹരാരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യന് എല്ലാ മനുഷ്യ മനുഷ്യവംശം തന്നെ ജാതിയും മതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മതം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങളേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പുതിയ ശാസ്ത്ര ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെയും ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഹ്യൂമൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ തനത് പിന്നെ ട്രൈബുകളുടെയും രക്ത സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ലിങ്ക് തന്നെയുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഏത് വഴിയിലൊക്കെ നടന്നു വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വരുന്നത് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സി സി എം ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പല ശക്തമായ പഠനങ്ങളും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പല പഠനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വിഭിന്നമായ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൂടിച്ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് തെക്കേ
ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു കൂട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഉദാഹരണം ഈ സ്വാന്തേ പ്രഭുവിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഡാവിഡ് ലീക്കി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിലും ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉണ്ട് ഭാഷാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ അവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരില്ല അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെയും യാത്രകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനം വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവാണ് കുറച്ച് സമഗ്രമാണ് അപ്പൊ സമഗ്രമായ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല ഈ മാനവവംശത്തിന്റെ ഒരു യാത്രകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു പൊതുവായ പൂർവികനും ആ പൂർവികന്മാര് പിന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ജീനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഈ നമുക്ക് എല്ലാം പൊതുവായ പൂർവികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു യാത്രയാണെന്നും നമ്മൾ എല്ലാ മാനവംശത്തെയും ഇന്ന് നമ്മൾ വസുദൈവ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് പറയാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും യുക്തരായ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം അത്രയധികം വൈവിധ്യം നമ്മുടെ ജീനുകളിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സാധനമല്ല വന്ന ഈ പുറത്തേക്ക് പോയതിനൊക്കെ ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ യാത്രയുടെയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തെ ഒന്നര ലക്ഷം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാർ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ബാക്കി പത്രമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് ഈ പിന്നെ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിന്റെ ചിന്തയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ ആ യാത്ര ചെയ്ത മനുഷ്യര് മറ്റുള്ള മാനവവംശങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇണചേർന്നിരുന്നുവെന്നും അവർ എത്ര ശതമാനം പഴയ നിയന്ത്രത്തലുകളുടെയും ഡെനിസോൺസിന്റെയൊക്കെ ജീനുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായ ചില പഠനങ്ങൾ സ്വന്തം പേപ്പയുടെ പഠനത്തിലുണ്ട് ഉദാഹരണം ഡെനിസോവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടിബറ്റിലേക്ക് വളരെ ഉയരം കൂടിയ മലനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്ന മലകളിലേക്ക് കയറുമ്പം ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ശരീരത്തിനെല്ലാം നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ ഈ ഡെനിസോവൻസിന്റെ ജീനുകളുള്ള ഈ പിന്നെ മംഗോളിയയിൽ ടിബറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഗിരിവർഗക്കാർക്ക് ഇതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇതൊരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ധനസോവൻസിന്റെ ജീനുകൾ ഉള്ളത് ആ ജീനുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഗവേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മാത്രല്ല എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വളരെ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദാർവിന്റെ കാലം മുതലുള്ള ചിന്തകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തര ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാ ഇല്ലാതാകുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെയൊക്കെ ജനിതക പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത് വെളുത്ത ശരീരമുള്ള ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇറാനിലെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ പിന്നെ ജാതിയും മതത്തിനകത്ത് തന്നെ ജാതി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചു കാലമായിട്ടുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് വേറൊരു തമാശയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൂമിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിൽ നേച്ചറിലും സയൻസിലും വന്നിട്ടുള്ള കുറെ ശക്തമായ പഠനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യവംശം ഒരു ചില സങ്കല്പങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മളെ ബാഹ്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് മലകളിൽ നിന്നും
അതുകൊണ്ടാണ് നില നിറം വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നിറം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ ഏറ്റവും മോശമായ പണി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ശക്തമായതോടു കൂടി ഈ പോപ്പുലേഷൻ ജീൻ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരിൽ മാത്രമായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജാതി മറ്റൊരു ജാതിയെ ായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പതിവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാലത്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീൻ പൂളിനകത്ത് ജീനിന് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓരോ വിഭാഗവും വീണ്ടും തനത് സവിശേഷതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ അവസരത്തിലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതെന്നും പുറത്തേക്ക് ഇവിടുന്നാണ് പോയതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിവേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ കോവിഡിന് ശേഷം കണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് കോവിഡിൻ്റെ പുതിയ വേരിയൻറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ പുതിയ വേരിയൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു അതാണ് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം മാറ്റോ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് അറിയാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസാണ് അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ വൈറസിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള വൈറസിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ വിരളണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിനെ പിന്നെ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സർവൈവൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ചില പല ആന്റിബയോട്ടിക്സും മനുഷ്യരില് പിന്നെ ഫലം ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ഡോസിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയൊക്കെ തന്നെ അതിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുക നമ്മളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസത്തെ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയും പനി മാറും നമ്മളങ്ങ് നിർത്തുന്നു അവിടെ വീണ്ടും അപകടമാണ് ആ രണ്ട് ദിവസം നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയക്കൊക്കെ ചെറിയ ഡോസിൽ ആണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കയറുന്നത് അവയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും അവയ്ക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ മരുന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അവ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഡാർവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നത് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസവും സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ജീവികളിൽ നടക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ സർവൈവൽ ദ ഫിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ തിരി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതി അങ്ങനെ പഴയ പഴയ പണ്ടങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആണിന് മാത്രമേ ഒരു മറ്റു ജീവികളിൽ ഒരു പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടും അവിടെ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ജീനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആണിന് മാത്രമാണ് ഈ പ്രചരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ സെലക്ഷനാണ് നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വഴിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പല ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രയോഗത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നിർത്താം നമുക്കിനി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഏത് കാലഘട്ടത്തെക്കാളും ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡാർവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട സമയമാണ് അത് ഡാർവിൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിലും ഡാർവിൻ്റെ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളെയും ഏറ്റവും അധികം പ്രോജ്വലമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പതിയെ പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്